O que fazia Marilyn Monroe tão bonita? Você sabia que Marilyn era ruiva e que ela pintava o cabelo? Seja bem-vindo ao canal Andrezair Foto. Hoje vamos analisar a beleza do rosto de Marilyn Monroe e descobrir o que a fazia tão atraente. Antes de tudo, devemos considerar que o rosto de Marilyn variou muito ao longo da sua vida por causa de procedimentos estéticos. E a maioria das fotos da época são em preto e branco, granuladas e de baixa resolução. Vou utilizar bastante as fotos de teste feitas nas gravações dos filmes em que ela atuou ao longo da década de 1950. Norma Jean Mortenson nasceu em 1 de junho de 1926 e faleceu em 4 de agosto de 1962, aos 36 anos de idade. Ela tinha 1,66m de altura. Mary Monroe foi atriz, modelo e cantora. Ela estrelou filmes como Os Homens Preferem as Loiras, O Pecado Mora ao Lado e Quanto Mais Quente Melhor. Como estrela de cinema de Hollywood, ela se tornou um ícone da cultura popular do século XX e ficou imortalizada pelos seus cabelos loiros, sua sensualidade e as suas formas voluptuosas. O seu carisma, talento, sensualidade e beleza física fizeram ela ser admirada até os dias atuais. Aqui eu vou me restringir a analisar apenas a beleza do seu rosto. Marilyn tem um rosto em formato de coração. A característica mais proeminente do rosto é a testa larga e a mandíbula mais estreita. Os contornos do rosto são suaves e arredondados. Marilyn Monroe tem um rosto bem feminino. Vamos começar analisando os olhos de Marilyn Monroe. O seu rosto passou por diversas transformações ao longo da vida devido a cirurgias plásticas e a região dos olhos foi a mais afetada. A região dos olhos tem grande importância para o rosto feminino, e as mulheres podem ficar bem com todos os formatos de olhos e de sobrancelhas. Quando mais jovem, ela tinha olhos amendoados e encapsulados, com inclinação ligeiramente positiva. Olhos encapsulados ou encapuzados é quando tem uma aba de pele cobrindo a pálpebra móvel. E ela foi disso para isso. Ela passou a ter olhos com a pálpebra móvel muito aparente e com inclinação negativa, dando esse aspecto de olhar caído. Já vou analisar em detalhes cada uma dessas mudanças. Ela tinha olhos lindos e harmônicos. Por que ela fez isso? Que tipo de procedimento ela fez? Ela fez essas alterações logo no início de sua carreira. Provavelmente, ela fez cirurgia de levantamento de sobrancelhas e blefaroplastia superior, que é a remoção parcial de pele na região da pálpebra superior. Isso deixou ela com as sobrancelhas mais levantadas e as pálpebras caídas. Por que ela fez isso? É difícil de compreender as suas motivações, pois ela sempre ocultou do público suas intervenções plásticas. Acredito que provavelmente ela era insatisfeita com a sua testa e ao levantar as sobrancelhas, isso ajudou a preencher a testa e encurtá-la. Veja nesta cena o aspecto esticado que ficaram as suas sobrancelhas. Isso foi uma medida muito invasiva por uma questão que poderia ser resolvida com visagismo. Mulheres com a testa grande podem simplesmente usar um estilo de cabelo com franja. Veja o exemplo de Zoe de Chanel. Esta cirurgia de levantamento de sobrancelhas tem se tornado moda e muitas vezes acaba causando desarmonia na região dos olhos. Veja o exemplo de Selena Gomez antes e depois do brow lift. Selena Gomez tinha lindos olhos encapsulados e após o procedimento ficou com a maior exposição da pálpebra móvel. Voltando para Marilyn, Vamos olhar os detalhes com atenção. Quando mais jovem, Marilyn Monroe tinha olhos amendoados e encapsulados. E ela tinha uma inclinação ligeiramente positiva da fenda palpebral. Veja como a linha que vai do canto interno ao canto externo do olho forma um ângulo positivo. Depois, 
os seus olhos passaram a ter um formato downturned. Isso acontece porque depois da cirurgia, a inclinação da fenda palpebral, que era positiva, passou a ser negativa. Veja como a inclinação que vai do canto interno ao canto externo do olho forma um ângulo negativo. Em mulheres, a inclinação positiva e a neutra são mais apreciadas. A inclinação negativa vai depender do tipo de rosto da pessoa. Exemplos de mulheres com inclinação negativa. Camila Bell, Katie Holmes e Helen Hunt. Em homens, essa mesma característica diminui consideravelmente a atratividade como podemos ver nessas fotos. Os seus olhos são horizontalmente mais comprimidos do que verticalmente altos. A proporção da altura pelo comprimento é de aproximadamente 1 para 2.4. Note também que Marilyn tinha os olhos um pouco afastados entre si. O espaçamento interocular tem aproximadamente 1,2 vezes a largura do olho. O ideal é que essa distância tenha a mesma medida de um olho. Seus olhos são bem simétricos. Perceba como a pupila de ambos os olhos se alinham perfeitamente. Eles têm uma profundidade razoável, nem muito profundos, nem muito salientes. Merlin tem as órbitas dos olhos grandes. Quando jovem, o formato da comissura medial do olho apontava para baixo. A comissura medial é esta região indicada na imagem. Porém, depois das plásticas, o formato da comissura ficou bem menos definido. Antes, ela tinha olhos encapsulados. Depois, ela passou a ter a pálpebra móvel muito exposta. Perceba como ela perdeu a dobra de pele na região do côncavo. Isso não é um traço atraente no rosto feminino, tampouco no rosto masculino. Isso dá a aparência de um olhar cansado e preguiçoso. Uma menor exposição da pálpebra superior é mais desejável e também é um indicador de saúde e de juventude. A pálpebra caída, também chamada de pitose, geralmente é uma consequência de alguma doença. No caso de Marilyn, muito provavelmente foi por causa de cirurgia plástica mal sucedida. Ela usava vários truques de maquiagem para disfarçar e muitas vezes ela inclinava o queixo para frente na hora de tirar foto. Ela tinha esclera branca e pouco aparente. A esclera é a parte branca do olho. E o ideal é que a pálpebra inferior passe pela borda da íris. E qual era a cor dos olhos de Marilyn? Existe muita controvérsia sobre este ponto. Ela tinha olhos azuis escuros. Em algumas fotos eles podem parecer de uma cor diferente por conta da iluminação, da baixa qualidade das fotos ou até mesmo da edição. Olhos azuis são bônus para a atratividade. As informações da sua estatura e da cor dos olhos foram retiradas do relatório do médico legista. Suas sobrancelhas eram finas e arqueadas e ficaram bem mais arqueadas depois do levantamento de sobrancelhas. Suas sobrancelhas também têm uma inclinação positiva. Ela tinha um grande espaçamento entre os olhos e as sobrancelhas e o espaçamento ficou ainda maior depois do procedimento estético. Isso é uma característica bem feminina. E a cada supraciliar é lisa e suave, o que é esperado por conta do dimorfismo feminino. Vamos analisar o terço médio do rosto de Mary Monroe. Ela tinha um terço médio extremamente compacto, com a proporção de 1 para 0.85, o que dá um aspecto mais infantil ao seu rosto. O ideal é um valor próximo de 1 para 1. Ela tem maçãs do rosto moderadas, como podemos ver nesta foto 3 quartos. As bochechas de Mary tinham contornos suaves. Mary tinha uma maxila com proteção normal. O seu nariz era pequeno e a ponta bulbosa. O nariz é de alta importância para as mulheres. As suas narinas tinham uma boa inclinação, nem virado para baixo, nem para cima. O ângulo nasolabial é de 86 graus e forma um ângulo de 120 graus em relação ao nível vertical. A altura do nariz é 1,4 vezes maior que a sua largura, o que é uma ótima proporção. A proporção da largura do rosto para a largura do nariz é de aproximadamente 4 para 1, que faz seu nariz fino. E o dorso do nariz é reto. Marilyn fez rinoplastia para remodelar o nariz e deixar a ponta mais suave. 
Pelas fotos, eu não percebi nenhuma alteração significativa. As mudanças feitas foram discretas e imperceptíveis. E por fim, o nariz tem uma boa inclinação em relação ao rosto. O ângulo nasofacial é de 36 graus, um ótimo valor. O que podemos dizer de sua mandíbula? É verdade que ela fez implante de queixo? O terço inferior do rosto é de grande importância para ambos os gêneros, mas as mulheres podem ficar bem em mais formas de mandíbula. Mulheres com mandíbulas masculinas são percebidas como sensuais e sedutoras. Mulheres com mandíbulas redondas são percebidas como fofas e juvenis. A mandíbula de Marilyn é suave com contornos arredondados como vemos nesta foto. A largura da mandíbula é 81% da largura bizigomática. Esses valores são bem flexíveis para o rosto feminino. Quando jovem, ela não tinha acúmulo de gordura submentuniana, que é esta região indicada na imagem. Ela aparentava ter uma pele firme. Isso é um indicador de saúde e juventude. A proporção entre o comprimento do filtro labial e do queixo é aproximadamente 1 para 2, o que é uma proporção normal para mulheres. Os textos da mandíbula são mais ou menos equivalentes entre si. Ela tinha uma projeção moderada do queixo e com proporções normais. Ela fez um implante de cartilagem na região do mento por volta de 1950, porém a cartilagem foi reabsorvida pelo corpo. Ficou apenas a cicatriz no local da cirurgia. Também não consegui perceber diferenças significativas entre as fotos antes e depois de 1950. Seria necessário ter fotos com a mesma pose, iluminação e expressão facial para fazer a comparação. Mary tinha a mandíbula projetada para a frente. A melhor forma de observar isso é traçar uma linha perpendicular partindo da ponte nasal, como vemos nesta imagem. A sua mandíbula forma um ângulo de aproximadamente 24 graus em relação ao nível horizontal. O gônio, que é esta região indicada na foto, se alinha na mesma direção da boca. E também é notável a forma mais arredondada da mandíbula com contornos suaves. E o gônio forma um ângulo de 130 graus, o que faz a sua mandíbula ligeiramente íngreme, mas ainda assim dentro da normalidade para mulheres e o ramo da mandíbula tem um comprimento mediano. Em geral, mulheres tendem a ter um ângulo do gônio mais aberto, o ramo mais curto e a mandíbula mais íngreme do que os homens. Marilyn Monroe tem um terço inferior bem harmônico e suave. O que dizer do cabelo de Marilyn Monroe? Ela tinha uma boa linha de cabelo com bico de viúva bem demarcado. Bico de viúva é essa forma em V que o cabelo forma na parte superior frontal da testa. Ela fez um procedimento estético chamado de eletrólise. Na época, esse procedimento servia para remover os pelos finos ao longo da linha de cabelo. Podemos notar nesta foto que ela ficou com entradas mais acentuadas e o bico de viúva bem mais nítido. Seus cabelos eram cheios e naturalmente ruivos. Ela reunia duas características recessivas extremamente raras. É uma raridade uma pessoa ser ao mesmo tempo ruiva e ter olhos azuis. E ela tingia os cabelos de loiro platinado e retocava as raízes semanalmente. Outras características. Quando era mais jovem, ela tinha um rosto mais rechonchudo, o que é normal em mulheres jovens. Depois, ela ficou com um nível moderado de gordura facial. Nesta foto sem maquiagem, podemos ver que ela tinha algumas sardas, o que é normal em pessoas ruivas. Ela tinha uma pele limpa, sem sinais de acne e cicatrizes. Ela tinha pele firme embaixo dos olhos, sem sinais de olheiras. Ela não tinha sinais de rugas na testa ou nos olhos e não tinha dobras nasolabiais. Em geral, ela tinha uma pele clara, de aparência suave e bem cuidada. Seus lábios eram cheios. Os lábios são de grande importância para as mulheres. Seus dentes eram brancos, retos e sem lacunas. Ela tinha orelhas de tamanho normal, porém tinha um formato incomum, por isso ela sempre as cobria com o cabelo. Quando jovem, os textos do rosto tinham tamanhos mais ou menos equivalentes, sendo o texto inferior ligeiramente maior em altura. Porém, depois do levantamento de sobrancelhas, 
ela ficou com a testa mais curta. A relação entre a altura e a largura do rosto é aproximadamente de 1.4 para 1, bem proporcional. A relação entre a largura e a altura da testa é 2.3 para 1, o que dá a aparência de uma testa larga. A proporção ideal é de 2 para 1. A proporção da largura do pescoço para o rosto é bem próxima de 3.4 para 5, o que transmite feminilidade. Vamos às considerações finais. Em síntese, podemos concluir que Mary Monroe tem um rosto bem feminino, com traços juvenis como um terço médio muito compacto e uma testa grande. Seus pontos marcantes são os lábios cheios e o nariz bem proporcional. A linha de mandíbula é suave com contornos arredondados. Seus olhos são um ponto controverso. O olhar de Mary Monroe ficou consagrado na cultura popular como um sensual e cativante. Porém, sem maquiagem, o seu olhar perde grande parte do seu charme. As cirurgias plásticas deixaram sua pálpebra móvel com uma grande exposição semelhante a casos de pitose. Desarmonizaram a beleza natural de seus olhos. Infelizmente, Mary Monroe faleceu cedo aos 36 anos por causa de uma dose excessiva de barbitúricos. Porém, sua memória permanecerá viva na mente de seus fãs e admiradores. Este vídeo foi uma sugestão de Ana Caterine, Ana Lúcia, Júlia, Jujuba e Ruth Cláudia. Neste outro vídeo, eu fiz análise de Ana de Armas, a atriz que interpreta Mary Monroe no filme Blonde. Confira lá também. O que você achou do vídeo de hoje? O que você acha da beleza de Marilyn Monroe? Você prefere a versão dela antes ou depois das plásticas? Comenta aqui a sua opinião. Clique no botão gostei. Ficamos por aqui. Um grande abraço e até mais.